И всем привет! Меня зовут Влад 4 Глент, Серега и ребята, привет! Мы еще не знаем, как назовем этот ролик, но смотрите, что мы хотим сделать. На канале сейчас где-то 580, почти 600 роликов. И каждая съемка это что-то уникальное. Каждая съемка не похожа на другую. И иногда на съемках происходят разные курьезные моменты, которые порой даже в ролике не попадают. Также есть и какие-то особенные моменты, которые занимают особое место в наших воспоминаниях. Чтобы вы понимали, как происходит съемка. Съемка ролика длится где-то 10 часов. И за 10 часов мы снимаем два половиной где-то часа материала. Представляете, да? А финальный ролик выходит 25-30 минут. И вы только представьте, как много всего происходит за кадром. Так вот, мы хотим сегодня вместе с вами зайти на наш канал, пролистнуть ролики, что-то вспомнить, какие-то интересные моменты, секретики, тайны и поделиться ими с вами. Вот ролики смотрят 40 миллионов человек, а вот это инфой владеют так человек 30. И теперь будете и вы. Короче, приятного просмотра. Ребята, так как мы делимся сейчас самым сакральным вот просто частичку своей души дарим вам поддержите нашу идею и влепите смачный вкусный большой палец вверх под этим роликом давайте ребят жмите и начинаем итак ролик вот я хотел держал его в голове сейчас где он где он где он мне он очень нравится вот вот есть есть вот ролик черепашки ниндзя в реальной жизни посмотрите момент на 15 минуте вот внимание на экран ребят я вам признаюсь если честно я по ночам тренировался мы по очереди бросаем сюрикены в мишень. И смотрим вообще, кто не криворукий, у кого лучше получится. Я же еще маленький для этого. Нормально. Вот, Глент бросает дротик. Первый попал. Хорошо. Бам. Видите? Ай, блин, мне стыдно. Да, ну и вот посмотрите еще раз. Вот. Бам! Сирикен попадает в батарею. И как вы можете подумать, ну это, наверное, какая-то монтажная идея. Посмотрите, как мы на это реагируем. Мы делаем вид, что все в порядке, что это все по плану. Может показаться, что это батарея мы сами принесли, чтобы классный момент получился. Но нет, это Глент Сирикеном пробил батарею. По-настоящему. И вот до момента, когда мы начали клеить, прошло где-то минут 15. Мы держали рукой эту батарею, думали вообще, что с этим делать. Делать, потому что, чтобы выключить батарею, нужно вырубить девятиэтажный дом, всю воду сливали, чтобы остановить эту протечку. Но мы, короче, решили воспользоваться этим моментом и сделать вид, как будто это все по плану, и мы вот заклеиваем э, батарею. Так, двигаемся дальше, заходим на канал 4. Так, ну смотрите, бегайте глазами по э, каналу, и может быть что-то вспомните. Блин, а я хочу про ноги деда рассказать. Очевидно. Про ноги деда, давай, это где? Это каратистами, стали каратистами. Я очень ждал этот ролик, потому что занимался карате, и у нас там был учитель. Вот, вот он, на экране. <смех> Чтобы вы понимали, мы на какие-то роли, если хотим, чтобы вот, ну, как бы картинка была соответствующей, ищем подходящего человека. Ну и, конечно же, мы какие-то вещи сами не можем, не успеваем делать и доверяем команде. Ну, я не знаю, может, у ребят времени там особо не было. Ну, короче, вместо сенсея у нас бездонный якут. Да. Вот, посмотрите на этот кадр, это идеальный кадр. Смотрите, он, как настоящий каратист, ходил босиком. И был кадр, где мы сидели все рядом, и ноги нужно было скрестить. Думал, когда да. мы суши готовили. Да, суши, суши <смех> готовили. А, Какая-то па пауза между кадрами. Влад за этим сенсеем вот так вот делает. Типа, иди сюда, сейчас тебе кое-что скажу. Я такой, вообще ничего не ждаю. Нагибаюсь, он говорит, посмотри на его ноги. А там просто, ребята, <смех> там, там плесень. Да, ребята, если вы едите, извините, но держите фотку. Ну, блин, ну дедушка попал на роль, ну, блин, ну чуть-чуть как-то вот, ну, блин. Но в целом, по-моему, ролик бомба получился, мы очень кайфанули. А еще мой любимый момент, может, кто-то не видел, это финальная драка. О, тихо-тихо, вот этот момент. Вот там, ну понятно, понятно, да? И теперь выходит Глен сражаться и показывать, чему он научился. Ба! А, я вспомнил, да, куча Просто... нарезок было. Просто посмотрите этот шлагбаум. Кайф. Ну вот такой вот тоже ролик кайфовый был. Но был у нас якут. Так, нам тут за кадром сказали, что мы там перегибаем палку, что мы говорим лишнего, гоним на всех. Да почему гоним? Мы рассказываем все, как было. Вот чисто, вот как мы считаем. Блин, это наше мнение. Дед, ну реально не обижайся. Дед, ну реально, сходи там на пилинг, не знаю, с болгаркой пройдись. Ребята, я вспомнил. Но это долгая история. Вот, этот ролик. О, мне плохо. Нет, 
Нет. Я расскажу, я расскажу. Блин, подготовьтесь. Это мое возвращение на канал. И поэтому я очень сильно хотел, и очень парился, старался, чтобы все было там фантастически круто. И вот сценка, где я э, становлюсь злым роботом. То есть сначала вот Влад в желтой майке. Это смотрите. типа добрый робот. Сейчас мы его чиним. Во -во 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 -во. Вот сцена, я становлюсь злым. Бам-бам-бам-бам-бам. И видите, да? Вот, как бы... Теперь я в красной майке. Итак, рассказываю историю. Во время съемки, когда нужно было переодеться, А4 Production приносит черную майку. А по моему мнению, у робота злой режим, он ни в коем случае не может быть черным. Он обязан быть красным. Я так считаю, но я художник, я так вижу. Сколько времени было потрачено на замену майки? Часа два-полтора. Потому что красной майки на площадке у нас не было. Но есть маленький момент. У нас же есть А4 Production. Это же мастера на все руки. Есть такой персонаж Гена. Геннадий. И вот, а, что было. Было три способа, как добыть майку. Ну, точнее, два. Вести из офиса, съездить в магазин. Ребята съездили в магазин, и, конечно же, там не было красной майки. Что решает Гена? Он купил желтый, синий, розовый краситель. Краситель! Привез их на площадку. Ну, хорошо, что в это время с офиса ехала красная майка. Залил это все в ведро и хотел, как в принтере, смешать красный цвет. Я захожу и говорю, Ген, что такое? Он говорит, слушай, а как красный сделать? Из трех цветов. Принтер так умеет делать, как-то замешивать цвета. Но Гена решил вот замешать воду, думал, постирает в этом белую майку и получится красный. А4 продакшн! Так, у меня, у меня офигенно есть история. Вот я, когда у меня спрашивают, чем я занимаюсь, и меня не знают, я говорю, я блогер. И у меня спрашивают, а что вы снимаете? Я обычно говорю, да, мы все снимаем, я даже вот пожарным был. Вот почему-то постоянно я говорю про пожарного. Не знаю, вот как там... Так впечатлил вот... ролик. Да, очень впечатлил тот ролик, очень было круто. И есть одна пасхалочка в этом ролике. Обязательно посмотрите этот ролик, это моя рекомендация. Офигенный ролик, 24 минуты плотного контента, круто, все рассказываю. Посмотрите, посмотрите, вот просто первый кадр. Мы в реальных условиях все это делали. Итак. Смотри, мы мужчины, просто, мужчины, мокрые. реально, вообще офигенный ролик был. Офигеть кадр, смотри, как много еще автобусов, е -е -е, какая киношная картинка. Так, Лентик, я знаю, про какой-то момент да. хочешь рассказать. Посмотрите, какие мокрые просто, мы потели над ролик. Короче, сцена, где мы прыгаем вот. в куб жизни. Вот он, сзади, глен, газон. газон. Видите сзади, да, куб жизни, это в него прыгают с высоты, если, как говорится, выхода нет. И мы должны были протестировать это дело на себе. Да-да-да. И вот, смотрите, мы, мужчины. Смотрите на мое лицо, вы видите, какой серьезный? Вообще уже, уже не думаю про кадр, уже просто человек. Пустите домой. Я очень боялся высоты на этот момент. Но я на съемке это не так прочувствовал. Это мой самый, наверное, запоминающийся момент. Смотрите, вот стою я. Я должен был прыгнуть первым. И всем тогда показалось, зрителям, как я на это решился, что, что случилось. Но на самом деле это не я прыгнул, меня толкнул. Вот этот вот мужик, вот он стоит. Он меня толкнул, вот здесь вот можно это увидеть. Смотрите, оп, нога шевельнулась. Вот прям повтор дайте, он меня толкнул. Мужик является неким ускорителем процесса. Но как? Ты доволен, что это сделал? Да. Именно благодаря этому я потом решился на прыжок с парашютом. Я еще вспомнил момент с этого картонный космический корабль. Когда мы снимали ночью, мы с клиентом остались вдвоем. Да. Иногда в съемках так получается. Мы раньше это больше практиковали. Вот смотрите. Я снялся и освободился в 10 часов вечера. Ребята должны были освободиться, ну, где-то через час, в 11. Я ложусь спать, просыпаюсь утром и вижу сообщение в 5 утра, где они пишут, мы только закончили. Объясняйте. Э, вот это Серега пускай объясняет. Это его вина. Ну не знаю, по мне так это был самый веселый ролик. Кстати, тут я считаю тоже одна из самых просто на слезу пробивает сценка, когда я отправляю пацанов спасаться самим, а сам погибаю. Да, это было хорошо. Итак, я общаюсь с э, компьютером, который управляет всей этой станцией. И зовут ее Карен. Или вот. Он даже сейчас тупит. И короче, я не мог выиграть какую-то фразу и назвать ее Карен. И я тут говорю Карен или Карен. И нас клиентом с этого начинает оторвать, потому что я не мог понять, кто она. И все, и мы начинаем очень сильно смеяться. Где-то часа два мы записывали эту сцену. Но знаете, когда это смешинку поймал, ты не можешь просто от нее избавиться. Жиза, жиза. Карен, Карен. Так, вот, ролик еще с вездеходом. Весьма интересная ситуация в нем возникла. 24 часа, но мы снимали этот ролик два дня. Планировали за один, но снимали за два. Сейчас объясню, почему. Влад за рулем вездехода. Едем, едем. Заезжаем в лесок. Владу сказали туда не заезжать. 
Заезжать? Ну я же на вездеходе. С какого перепуга не заезжать на вездеходе куда-то? Мы едем, мы едем в болото! Мы едем в болото, да. Вот, ну и грязька, ну и что? Смотрите, смотрите, как нас колбасит. Едемо! И мы еще едем. Ой, а, 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 кстати, да, она мне смачно влепила по лицу. Но я выжил, никаких травм. Вот, смотрите, оп, все, прикопались. Еще мы не знаем, что будет дальше, такие веселенькие. Мы думали, мы на вездеходе, мы выйдем. Мы просто в грязи. Я думал, эта машина вообще, ну невозможно, чтобы застряла, но мы застряли. Кстати, это наши наклейки, мы сами их сделали, напечатали. Да, это мы. Поставьте нам лайк под это видео за это. И тут пахнет, если честно, каким-то коровником, просто вот это. Вспомнил? А, да, это... Ой, нет, нет, нет. Я вспомнил, там нечего было делать, и там оводы. Да, оводы. Мы стаканом ловили овода, мы пытались вставить в соломку в него, чтобы он так полетел. Ну, как вот эти истории с детства, с деревни. Деревенские приколы. И где-то час этим занимались, и, по-моему, у нас получилось. Да, один, по-моему, вот, попытался. Там, вот, там вот такие вот мухи. Во, вот, вот, вот они, вот. Смотрите, какие они. Во. Во. Пришли мужики местные. И вот еще, смотрите, едет трактор. Вот. А, он не едет, он уже застрял. Да. Сейчас посмотрим, как мы это склеили. Мы начнем, как в игре, заново. Ну, а для вас придет буквально секунда. И мы снова с вами, добро пожаловать! Казалось бы, прошла секунда, а прошли сутки. Короче, итог. Вездеход застрял и сломался в нем привод. Привод сломался. Пока мы его пытались достать, он там сгорел, сломался. Застрял трактор. Вторым вездеходом хотели достать первый вездеход. И он точно так же сломался. Ну, вот так вот бывает. Зато мы еще поднабрали сил и сняли это с кайфом. Да, рекомендую посмотреть офигенный ролик, вообще кайф. Слушайте, блин, я думал, будет тяжело вспоминать какие-то да они прям налетают, налетают. Там в динозаврах рыба смешно я ловил. Я изображал живую рыбу. У нас был мертвый карась. Покажите это, покажите это людям. У Сереги есть талант оживлять мертвые предметы. Да, есть сценка, где мы, древние люди, ловим рыбу руками. Ну и мы не хотели, нам было холодно. Мы хотели как-то от этой сцены увернуться, но такие, а пофиг, пошли. Вода ледяная. Еще кобяка говорит, здесь завелась рыба. Пытайтесь ловить. Главный герой этой сцены Серега. Вот. Лови! Уже на боку. Да, она уже лежала дохлая. И смотрите, как отыгрывает профессионально Ди Каприо Оскар ему за оживление предмета. Лови! Давай! Он же реально как живой. Блин, на самом деле карась вообще точно не был живой. Абсолютно. Точно. Самый первый наш ролик в Москве. Это ролик «Ночь в магазине игрушек». Вот, мы выбегаем на оловянного живого солдатика. Вот, парниша, видите, ожил. Он берет пулемет. И он, ну, ну там же должна быть перестрелка, понимаете, все может пойти как угодно. И чувак говорит, ну только в лицо мне не попадите. Да, мне вот чел просто до кадра говорит, не попади, главное, в лицо. Я такой, да, конечно, без проблем. Ну как, вот какая вероятность, что я могу попасть. Он выходит, и сейчас будет кадр, смотрите. Вот, смотрите, я даже толком не целюсь, я типа просто... А нет, по-моему, вставили как раз таки первый, смотрите, он увернулся, видите? Так, смотрите. стреляю. Ну вот, я даже нормально смотрите, не целюсь. А, да. Мы вставили, мы вставили, как я попал ему в глаз, лол. Я думал, мы это вырезали. И он вот, видите, он отвернулся, и сейчас будет кадр как будто заново. Каф и он уже каску, он уже каской закрылся. И прикиньте, я случайно попадаю, но видно, что я даже не целюсь, я просто, ну, как бы... Да, и он быканул на глента. В общем, он просто начал на эмоциях на меня говорить, а я вообще, я, я по-моему, даже извинился сразу, я говорю, я не хотел. И он там, ну, короче, наговорил на меня всяких гадостей. Было неприятно. Но был такой момент, кстати, зубавно, что мы его вставили, он вообще его невозможно было заметить. О, кстати, у нас тут есть ролик на заготовочке. Смотрите, вот ролик «Кто лучше построит дом из сказки?» И как вы думаете, чем особенный этот ролик? Не пролезешь никуда. Короче, пацаны, давайте звать Волка. О, вот, смотрите, что он делает. Он качается. Ну, по-моему, веселый ролик был. Волк! Блин, ангар. Волк, привет! Привет, братишка! Привет, привет! Привет, привет! Да, это первое видео Сереги на канале. Он был Волком и шикарно справился вообще со своей работой. И и как раз таки после этого ролика мы такие, нифига, чел вообще может могет. И вот он, просто знаете. Серега Волк. О, про Глен стал бабушка есть информация, вот я видел недавно ролик где-то, вот. Так, вот, смотрите, пацаны просто набивают мячик, ну там, кто больше всего начеканит. А вот тут набивают. Восемь. Восемь, тоже. Итак, итак, смотрите, я был бабушкой, и вот смотрите, что я творю. Вау, 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 как я набиваю, что же происходит, ого, ого, и вокруг света делаю, посмотрите, 
Но на самом деле это не я. Нет, это не я делал. Это актер, приглашенный специальный человек, который умеет так делать. Ну, мне кажется, может, я тоже готов признаться. У -у -у, ну не знаю, ну не знаю. Там две пасхалки в одном. Я думал, он никогда не признается. Да я ее скрывал. Это вообще пранк вышел из-под контроля. Смотрите, я говорю, что пацаны будут на горке ложать, и мне нет смысла с ними участвовать в конкурсе, потому что я профессионал на сноуборде. И вставляем вот такой кадр. Просто скачали ролик. Ну что сказать? Да это тоже не я. Я извините, но я не думал, что в это кто-то поверит. Но все начали говорить: "Влад, красава". А, ну раз уж мы уже на этом ролике, можно рассказать еще один момент, который был скрыт от вас. Итак, смотрим. Пацаны на скорость должны спуститься с подносами в руках. И смотрите, Глент набирает сумасшедшую скорость. Нет. Кому знакомо это чувство, когда ты не умеешь кататься и скорость уже невероятно большая? Единственный выход падать. Что, собственно, Глент и сделал. Па. Да, я упал и тут склейка, как будто все хорошо. Но на самом деле, просто сразу пауза 20-30 минут. Я лежу, что-то там в день и дышу, там, а -а -а. и мне говорят, нет, нет, кадр хороший, давай продолжим. И, короче, надо было чуть подвосстановиться, но в итоге все хорошо. Да, мы сняли сноуборд, Глента подняли, он как-то пришел с чувства, плечо очень болело, я переживал вообще, что это, возможно, перелом, и вообще все, хана, вертолеты, снегоходы сейчас начнутся. Но полчасика проходит, Глент вообще как огурец, мы снова ему сноуборд закатываем и смотрите ты как да, все окей но я проиграл я... это он уже вот вот буквально вообще монтажная склеечка смотрите бац Здесь еще вот. И все. И заново. И типа он лежит, но на самом деле прошло тоже минут 40. Ой, Серега стал бойцом. Там, ну, просто такой факт. Серега стал бойцом. Есть один герой. Вот он, вот он, прям здесь. Как называется? Даешь молодежь? Даешь. Шоу было такое раньше. Короче, это как мы для вас, так же и он для нас. Да, когда по телеку крутили передачки. Вот, посмотрите. Вот. Он. вот он, Где да. он? Слева? Слева, слева, слева? слева. Вот он, слева. Посмотрите, он именно готовился, блин, к этой роли. И для нас, конечно же, была большая честь поработать работать с, можно сказать, кумиром нашего детства. То есть красная шапочка, история такая. Волк съедает всех, а охотник потом достает, достает из живота всех этих людей. А у нас по сказке волк съел бабушку и внучку. Но мы же не знаем, кого еще волк съел. Да, гениальное решение было принято. Поздно, волк! Слишком поздно! Тебе конец! Пок. Да, тяжелый денек выдался. Ребят, спасибо, что вытащили. Ну, я пойду. Гениально! Просто гениально! Иногда во время съемок мы с командой придумываем какие-то шуточки, какие-то приколы, и все это в процессе просто меняется. И вот таким образом мы решили пошутить. Что, нашего Женька тоже съел волк? Так, по популярным пройдемся, давайте. Давай. 24 часа на пляже. Ролик 24 часа на пляже. Вот пляжик. Ну, тут надо сразу говорить, потому что, ну вот, ну, в принципе, вот видите, пляжик обычный. Обычный пляжик, да. Ну, вот видите, вот вы видите экран, и камера никогда не поворачивалась левее. Никогда. Вот, это максимум. Куда поворачивалась камера? Знаете почему? Ребят, Сергей, меня не было там. А, тебя там не я было? Не было. Короче, слева от нас загорали нудисты. Это был целиком нудистский пляж. Полностью голые люди лежали, загорали. Все это ролик. время. И такое приходится пережить, чтобы снять клевый контент. Да, кайф. Это нам запомнилось. И я хочу еще вот кое-что сказать. Вот есть вот этот ролик. Это чисто мое. Вот чисто для всех подписчиков. Это надо усечь, присечь и записать. Вот есть ролик, кто последний покинет необитаемый остров. Да. А, мне все говорят, что есть другие блогеры, которые вот снимают то, уже вот на острове, у них все намного круче. Там едут на отдельный остров, а мы здесь типа вот, ну вот песочка насыпали и какую-то вот фигню сделали. Ребята, вы что, с ума сошли? Это просто пушка контент. Откройте, посмотрите, мы запарились. Это не просто фоточка, это вот рекламные баннеры, знаете, вот мы из них делали. Это все очень дорого это. стоит. Камон, там если посчитать, сколько стоит этот ролик, я думаю, там не даже не 2, не 3, не 4, не 5 тысяч долларов. Там нормально он стоит, он очень дорогой. Ну понятно, это не 100 тысяч долларов, когда ты выкупаешь полностью остров, но давайте будем честны. Короче, мы воссоздали мини-остров, ну, чтобы как бы суть передать, чтобы вот по поиграть в это вот, как будто мы вот это воссоздали. И я считаю, это намного просто в тысячу раз круче, чем э, реально мы бы поехали на остров. Ну, я так считаю. Вот да. это мое мнение. Ребята, не надо говорить, что это типа плохо. Это так задумано. Так, э, что интересного? О, остался один на земле. Великолепная работа команды, я хочу сказать. Выделить респект одному человеку. Какому? Звукорежиссеру. Ребят, у нас был ролик 
ролик остался один на земле. Это очень трудный ролик по подготовке. Представьте, искать места, где свободный целый город, освобождать все парки. Это очень напряжно. Подготовка к этому ролику была, ну, явно не один день. И было две съемочные команды, которая снимала Влада и которая снимала нас. Ну, там, Кобякова и меня. И вот у Влада команда была хорошая, сформированная, все. Там все ребята работали как часики, но у нас был один такой болтик недостающийся. Звук в этом ролике не записался. Именно у Глента. У меня, у меня не записался весь звук. И как вы сделали? Брали звук с камеры, накладывали тысячу эффектов и где-то 20-25% ролика мне пришлось полностью переозвучить. Это дубляж, ребята. Привет тебе, звукорежиссер. Надеюсь, ты работаешь по другой профессии сейчас уже. Едим еду под водой. Кстати, да, очень много людей вообще вот такие, а как вообще, а как это работает? Мы под водой в бассейне посещаем ресторан, едим еду, пьем напитки, ну и все-все-все, что связано с рестораном. Глент был за кадром и там, так сказать, режиссировал. Да. А насчет того, как это все происходит, это происходит вот так. Кат! Хорошо! А вот это вырезается и продолжаем. Очень вкусный ресторан! Да, и это было капец как тяжело. Спросите, что было с моими глазами? Все с ними хорошо, но они были очень-очень красные. Но нам повезло, что этот бассейн был без хлорки, с обычной водой. Многие просто не понимают, как вообще происходит нарезка ролика. Чтобы вы понимали, что такое нарезка, вот смотрите, сейчас я сижу на стуле, обрезаем, и вот, я уже здесь. Ого! А так, что еще? Ребят, 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 просто хочу порекомендовать один ролик в Лата 4 из будущего. Это просто мини-фильм. Фильм просто Марвел, отвечаю. Вот. А, да, у меня есть что рассказать. Реально? Да. Вот, во-первых, кроссовки. Ну, я Влад из будущего, да? Посмотрите. Вот считайте эти кроссовки из будущего. Мне казалось, они должны быть какие-то более футуристичные. А второй момент, видите мой костюм, да, из будущего. А -а -а. На самом деле это гидро костюм. А в день съемки было где-то, ну, 30 градусов жары. А я в гидро костюме. Я просто потел невероятно. Наверное, вам тяжело понять, каково это, но очень жарко. Я просто снимал, был ужасно мокрый. Но вот такой ценой дался мне ролик, я его оттарабанил. Блин, ребят, реально советую посмотреть. Вы видите возможность прекратить это? Хо-хо-хо, это пустые слова. Покажи, на что ты способен. Ха, ну тогда порезвимся. Ну блин, посмотрите, какая графика. <связь> Хорош. Кайф, реально советую посмотреть. Мне ролик 24 часа на кладбище не нравится. Да. Я предлагал переснять. Злая горилла напала на нас. Лучшая училка, считаю, из всех наших училок, да. которая была. Огромный вам респект. Уроку готовится. Мы ее даже пытались, один раз мы попросили, чтобы она в Москву приехала и провела у нас урок. Но у нее не получилось. Ну, блин, вообще респект, конечно. Самая лучшая училка из всех, что у нас была. Еще все так понимал, вообще кайф. Чувствовала, все дело, вовремя все говорила. Четика, четика. А вот, ролик с э, Египтом. Лайк монтажеру. На самом деле, я сидел просто на, на стуле. Ребята, представляйте, а мы с взял. пацанами в Египте. Капец, смотрите, ну нарисовали верблюда, прям вообще жесть. По видос, мы очень запарились. И надеюсь, это достойно вашего лайка. Давай прямо сейчас спускайся под этот ролик. Где лайки, ребят? Ну насыпьте лайков, ну так старались, реально. Лайк. О, уже отстает, пацанов. Давай, давай. Здорово, ребята, меня зовут Влада 4, Глеб. Кобяков. Тебе повезло. Ну и вот, то же самое. Песочек и пирамида, это все в ангаре. Ну это круто. И нифига не дешево. Короче, пацаны, напоследок предлагаю назвать свои самые любимые ролики по каким-либо причинам. Вот просто самый топовый ролик у нас на канале А4. Я уже знаю свой. Я тоже. Да, я выбрал. Давайте, начинайте. Серега, давай ты. Итак, у меня, вы удивитесь этому выбору, это экстремальные бассейны. Вот эти вот, где наша игра была. А -а -а. Знаете почему? Потому что там, во-первых, погода была офигенная. М -м -м. Бассейны были яркие, ингредиенты были крутые. Я был Ведущий, пацаны пачкались, и Глен там блин на мест. Ну и давай это. Да. Глен сам придумал эту шутку, и она сыграла. Хватит, как будто в Америке снято. Блядь. Вот посмотрите. Офигенный ролик, ребята. Миллион сто лайков. Это нормально. Да нет, мне кажется, надо больше на такие легендарочки. Не, на самом деле этот ролик, видите, он не очень пошел, но он хорош. Если хотите летнего настроения себе, обязательно после этого ролика включайте экстремальный бассейный челлендж. Офигенный ролик. Теперь мой любимый ролик это большая, средняя или маленькая тарелка челлендж на вагон версия. Это как смотреть один дома на Новый год, понимаете? Окей. Okay. Чего вы смеете? Не, я, я, я ничего. Это традиция, я его реально перед каждым Новым годом смотрю. Просто, когда будет Новый год, сразу его идите, смотрите. Давайте это проверим. Если это станет такой традицией, я вот, честно, вообще его не помню. А, да что? Мы ели оливье. А, еще у меня тут собственный канал. Только вот, по сути, появился канал. Вот, может, почему? Я не знаю, но я, я обожаю этот ролик. Ребят, на Новый год вы знаете, какой ролик посмотреть. Короче, рассказываю. Мой любимый ролик, это, конечно же, 20 4 часа в картонной лодке. Да. Вот они. Два прекрасных просто алмазика. Я очень жду лета, чтобы сделать еще больше лодку и еще сделать ролик круто.
круче. Для меня самые ценные и вкусные ролики, это когда нам вообще безумно кайфово. То есть, когда мы в потрясающем настроении, когда можно просто расслабиться, довериться этому потрясающему состоянию и просто накидывать контентик на камеру. И это именно такие видосы. Так, что хочу сказать. Мы здесь сидим уже два часа, а ролик должен выйти на 20 минут. Поэтому, возможно, нам что-то придется вырезать. Но если хотите что-то такое же, потому что роликов на канале намного больше, ставьте лайк, пишите комментарии, мы снимем вторую часть. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент, Серега, всем пока! Совсем забыли, как летает моя лампа.